അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് സ ഷ സ്വ വ എന്നീ നാല് അക്ഷരങ്ങളുടെ മുറക്കപാത രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ പഠിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അള്ളാഹു നമ്മയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആളുകളെയും ശ്രദ്ധയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മുറക്കപാത്തിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഈ സംഗതികൾ കടന്നു വരും ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ കടന്നാൽ താഴത്തേക്ക് വരാതെ നേരെ തന്നെ വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ സ മ എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്ന രൂപം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇത് ബായാണ് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ കൂടി ചേർന്നു അതിനുശേഷം മ ബ സ മ ഇതിന് മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ വന്നാൽ നമ്മളതിനെ ശ എന്നാണ് വായിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബ ശ മ എന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സായാണ് ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശായാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്വ വ എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി മുറക്കപാത്തിന് രൂപം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്വ എന്നുള്ള അക്ഷരം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് അത് മുറക്കപാത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ സ്വായാണ് അതായത് മുറക്കപാത്തിലുള്ള സ്വായുടെ രൂപം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിനോടുകൂടി ഹ കൂടി ചേർന്നു അതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് ഹ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറക്കപാത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹ അതിന് ശേഷം ബ നമുക്ക് സ്വ ഹ ബ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനോടുകൂടി നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇടുന്നത് പോലെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക വ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അത് വളരെ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് വ ജ ത എന്നിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന രൂപങ്ങൾ ഇത് സ്വ സ മ ഇനി സ്വ ബ ണെങ്കിൽ സ്വ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബായ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റോ എഴുതി അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ നമ്മളൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പല ക്ലാസ്സുകളും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിലും കൂടി എഴുതി പഠിച്ച് ഇതിനെ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ച് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖുറാൻ്റെ ഒരാളായി മാറാനുള്ള തോഫീ നൽകി അള്ളാഹ നമ്മളെ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ക്ലാസ് ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്ക